ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണത് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഈ കേക്ക് ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കേക്ക് ട്രേ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അതിനകത്ത് ട്രേയിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സൈഡിലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ട്രേ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒ ടി ജിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒ ടി ജി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിനകത്ത് അരക്കപ്പ് പാൽ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാവ് അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ അളവ് കപ്പിലേക്ക് അളവ് കപ്പ് കൊണ്ട് കുത്തി കോരി മാവ് എടുക്കരുത് വേറൊരു കപ്പ് കൊണ്ട് കോരി അളവ് കപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവോ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ഇട്ടു ഇത് അരക്കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ മാവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ അരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പൗഡറും ഉപ്പും എല്ലാം മാവിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഒരുപോലെ വരാനായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ബട്ടർ എടുക്കാം നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മീഡിയം സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശായിട്ടിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത മുട്ട ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാവൂ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായ ശേഷം അടുത്ത മുട്ട കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മുട്ടയും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വേനല എസൻസ് ചേർക്കാം
ഒന്നുകൂടെ ബേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എത്ര കളർ നമുക്ക് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എട്ട് തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ബേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാവിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ കൂടിപ്പോകരുത് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരിക്കലും കൂടിപ്പോകരുത് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നമ്മൾ മാവ് അരിച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കേണ്ടത് ഈ മാവിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശായിട്ട് മാവ് ചേർത്ത് വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാവിട്ട ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മാവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അര മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാവൂ ഈ സമയത്ത് മാവിട്ട ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അര മിനിറ്റ് മാത്രം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ചേർക്കാം ഒന്നുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ബാറ്റർ കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് എന്തോ നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പിൽ ഒരു അത്രയും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വേപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായ വേപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് ചൂടാക്കിയൊന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജെൽ കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ സൂപ്പർ റെഡാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഒറ്റയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലപോലെ തണുത്ത് നന്നായിട്ട് തണുക്കും മുമ്പ് തന്നെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി മോളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയെടുക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണത് ഈ കേക്ക് 
നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് എടുക്കാം ക്രീം ചീസൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ക്രീം ചീസിന് ഒരു ചെറിയൊരു പുളുപ്പും ഉപ്പ് രസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊന്ന് മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും വേനൽ അസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും അര ടീസ്പൂൺ വേനൽ അസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒരു കിലോ കേക്കിന് ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബൗളിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ അല്പം പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡിലും അല്പം പോലും വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലേഡും ബൗളും വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പാത്രം ചരിച്ചാലും കമഴ്ത്തിയാലും താഴെ വീഴ വീഴരുത് ഇപ്പം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബേഗിൽ വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ക്രീമിലേക്ക് ചീസ് ചീസ് ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചീസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം കേക്ക് നമുക്ക് ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഭാഗത്ത് കേക്ക് കേക്ക് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന കേക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച ശേഷം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കേക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം കേക്ക് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കണക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല തിളച്ച വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ പച്ച വെള്ളത്തിലൊന്നും ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുക്കരുത് ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കാം അതും ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കാം മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുള്ള കേക്ക് ആ ലെയർ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം അര പഞ്ചസാര ഇട്ട് അലി അലിയിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല തിളച്ച വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗണാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടെൺ ടേബിൾ കറക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ക്രീം തനിയെ ഒലിച്ചു പോകുന്നില്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഗണാഷ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ട് ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഗണാഷ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗണാഷാണത് ഇനി ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഒന്ന് ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം താഴ്ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാം
കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മുകളിലും സൈഡിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓർഡറുള്ള കേക്കാണ് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് പേരെഴുതാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത